，不是说好是你弟弟请客吗？你为什么要买单啊？来一趟也不容易，一顿饭不至于啊。咱们家现在什么情况？现在是要面子的时候吗？行行行，我错了，行了吧？啊，我下次一定不会。刚刚吃饭的时候，你说你要帮李志，你要帮他什么？帮他筹钱吗？咱们家可是没有钱，要去借贷吗？咱们因为借贷吃的苦还少吗？我知道这次难为你了，但你也不用一直在这反复提醒我吧？你不答应他，我干嘛提这个事情啊？我不也就这么一回吗？咱俩结婚十年了吧？我让你为钱操过心吗？不都是我在挣钱？你爱买什么买什么，你想去哪儿度假去哪儿度假，不都是我吗？小玉五个月的时候，第一次发烧。我出差回来，孩子嗓子都哭哑了。当时就决定要好好照顾孩子，放弃工作。这些年我确实没有因为钱而发成功，可也就再也没有了自己的时间。这些，你是能用钱来衡量的吗？你对上个月粉丝闹事导致流量失去代言这事儿怎么看？是，请问是哪位明星的粉丝？这么大的文艺事件，你不知道？其实啊，我以前就看过你的稿子了，写的的确不错。所以呢，虽然你的年龄呢不在我们的招聘范围之内，我还是约了这个面试。但是啊，我们必须要知道的是。一个人在家闲了八年，再入职场还能适应吗？还了解当下思潮吗？闲了八年，信息之后，相对于同龄人而言，还能有什么优势吗？您的妻子在家里看孩子，您也是这么不尊重她的吗？我们不讨论离婚话题，站在公司的角度，你谈不出你的优势，我们就没有录用你的理由。说说你的优势吧。如果你说不出来，下一位吧。我知道环境变了，我知道我曾经在纸媒的工作经验不作数了。你们问我的优势在哪里？我的优势就是，全职妈妈我都做过了。没有比这更艰难的职场。二十四小时无休，没有周末，没有假日，没有朋友，没有同事，没有任何奖励机制。但是现在，我比之前更能胜任高强度的工作，更能面对苛刻的老板。因为照顾两个孩子长大，我比之前更有耐心，更有责任感，也更懂得沟通。虽然离开行业八年。我从来没忘记看书学习，可就因为我是个妈妈，因为我不再年轻，就没有公司再愿意相信我。您刚才说的那个粉丝事件，我确实不知道，但为了来贵司应聘，我把贵司这三年的文化营销案例。和其他公司的同类案例做了比较，是从网上查询的，难免有疏漏，但也能看得出来，尖峰文化
，到目前为止擅长的，还有缺失的，以及可以突破的点在哪里？这是我昨天晚上连夜做的，留给你们吧